ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நிலா ஹெல்த்தி ரெசிபீஸில் மாங்காய் போட்ட மீன் குழம்பு அதுவும் வந்து மண் சட்டியில் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இந்த மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம புளியை ஊற வச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்துகிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை வந்து வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கப் அளவுக்கு இந்த புளி தண்ணி இருக்குது இது இருக்கட்டும் நம்ம அடுத்ததாக ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் ஒன்று அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் துண்டுகள் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் கூடவே மூணு பல் பூண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து மண் சட்டி வச்சுட்டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு நல்லா வெடித்ததும் இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் மூணு பச்சை மிளகாய் கீரி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கையளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் நான் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வதக்கிக்கோங்க வதக்கும்போது அப்படின்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன தக்காளி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே இன்னைக்கு நான் வீட்டில் அரைச்ச மீன் கறி மசாலா பொடி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் மீன் கறி மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கும்போது இந்த மாதிரி சட்டியில் எதுவுமே ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கும்போது மசாலாவோட பச்சை வாசனையும் போயிடும் தக்காளியும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் புளி தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இது நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த ஜாரை மட்டும் லைட்டாக அலசிட்டு அதில் வந்து ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் திரும்பவும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா நம்ம வந்து கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம வந்து கழுவி வச்சுருக்கிற மீன் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை கிலோ அளவுக்கு மீன் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன மீன் பிடிக்குமோ நீங்கள் அந்த மீன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லா மீனையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ லைட்டாக ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சுருங்க இப்போ இது அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் மாங்காய் சேர்த்துடலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு பெரிய மாங்காயில் பாதி அளவுக்கு மாங்காய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சில மாங்காய் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் சில மாங்காய் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இந்த புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மாங்காய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு தடவை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இது அப்படியே ஒரு இருபது நிமிஷம் சிம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் மீன் மாங்காய் எல்லாமே நல்லா வெந்து சூப்பராக குழம்புல உள்ள எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை சேர்க்கும் போது இன்னும் நல்லா வாசமாக இருக்கும் மீன் குழம்பு இப்போ இதை வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் டேஸ்டியான காரமான மாங்காய் போட்ட மீன் குழம்பு அதுவும் மண் சட்டியில் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி மீன் கறி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி டேஸ்டியான ரெசிபீஸ் முக்கியமாக மைதா இல்லாத சீனி இல்லாத ரெசிபீஸ் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ